ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத்விக்ஷா ஸோ எக்கனாமிக்ஸில் ப்ரொடக்ஷன் அனாலிசிஸ் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோஸில் ஷார்ட் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருந்தோம் ஸோ தட் இஸ் லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொப்போஷன் பார்த்துருந்தோம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் தட் இஸ் லாங் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம ஷார்ட் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் என்ன பார்த்துருந்தோன்னா ஷார்ட் ரனில் நான் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் என்னோடய அவுட்புட்டை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நான் வந்து எதா எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டரை மட்டும் வேரியபிளாக ஒரு ஃபேக்டரை மட்டும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் அதுதான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அப்போ பண்ணும்போது என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் அந்த த்ரீ ஸ்டேஜஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போது லாங் ரனில் லாங் ரன்னுனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் சிக்ஸ் டு டென் இயர்ஸ்க்கு நான் வந்து என்னோடய ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அதனோடய அவுட்புட்டை நான் இன்க்ரீஸ்டாக கண் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லாங் ரன் தேர் இஸ் நோ ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்டர் ஸோ ரா லாங் ரனில் எந்த ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்டருமே கிடையாது ஆல் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் வேரியபிள் ஸோ சம் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்டுங்கிறது ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் வந்து நான் ஒன்று இந்த மாதிரி லாங் ரன் கொண்டு போகிறேன் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னு நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லேண்ட் வாங்க மாட்டேன் நான் வந்து இருக்கிற லேண்ட்லேயே என் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்பேன் ஸோ ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே வந்து நம்ம வேரியபிளாக கொண்டு போவோம் ஸோ The laws of returns to scale explain the relationship between output and the scale of inputs in the long run when all the inputs are increased in the same proportion. So, laws of returns to scale na yana na na vandhu increased in output pohra, increased output kondu varay, output vandhu increase pannu bodhi yana ka, uh, I'm sorry. இன்க்ரீஸ்ட் அவுட்புட் கிடையாது இன்புட்டை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அவுட்புட் என்னவா கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு அது இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கறது தான் இந்த ரிட் லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கில் ஸோ சேம் அமௌண்ட் இப்போ எனக்கு வந்து லேபர் இருக்குது கேபிட்டல் இருக்குது இது ரெண்டுத்தையுமே சேம் அமௌண்ட்டில் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கறது தான் இந்த லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்னா நான் எவ்வளோ போடுறேனோ அதுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறது தான் இந்த லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ஸோ அசம்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபாலோயிங் அசம்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் All the factors of production such as land, labor and capital are variable but organization is fixed. So, what do you say? If you look at all the factors of uh, production, you know, land, labor, capital are variable. But you can't change the organization. In the same time, the land is fixed. But you can say that the land is fixed. But the land is also a fixed factor. So, the land and the organization is fixed in the same time. Fixed. மற்ற எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே வேரியபிள் மற்ற எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டெக்னாலஜி நான் இந்த மாதிரி ஒரு இன்க்ரீஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வரும்போது எனக்கு டெக்னாலஜிஸில் சேஞ்ச் இருக்கக்கூடாது ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர் இஸ் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இந்த மார்க்கெட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நான் கொண்டு வர ப்ராடக்ட்க்கு பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இருக்கணும் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனாக என்னென்னா நான் டென் இயர்ஸ் ஈல்டு பண்ணி நான் வந்து என்னோடய ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண நினைக்கும்போது நான் பண்ணக்கூடிய அந்த அந்த ப்ராடக்டை மற்ற எல்லா கம்பெனிஸுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன இருக்குன்னா பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் போயிட்டுருக்கும் என்னோடய ப்ராடக்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு அவுட்புட்ஸ் ஆர் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் மெஷர்டு என்ன ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஸோ என்னோடய அவுட்புட்ஸையும் என்னோட ரிட்டர்ன்ஸ் எனக்கு வரக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸையும் நான் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸில் எண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் எவ்வளோ அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜில் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இருபது டப்பாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வந்து குவா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸில் எண்ணிக்கலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் த அசம்ஷன்ஸ் இதுக்கப்புறமா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் திங் இந்த லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் என்னென்னா இந்த த்ரீ ஃபேஸஸ் ஸோ இந்த த்ரீ ஃபேஸஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி இந்த லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ஸோ இன்க்ரீஸ்டு ரிட்டர்ன்ஸ் இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இது மூணு தான் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்
ஸோ எனக்கு மொத்தமாக ஃபோர் லேபர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்கன்னா எனக்கு அவுட்புட் எவ்வளோ வரணும் இன்க்ரீஸிங்காக வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸிங்காக வரும்போது எனக்கு இன்க்ரீஸிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நான் ஃபோர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு எயிட் அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு நான் போடுறத டபுள் அப்பாக எனக்கு கிடைக்கிறது தான் இந்த இன்க்ரீஸிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ஸோ இதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் So, in this case, if all inputs are increased by 1%, the output increases exactly by 1%. So, அதே மாதிரி தான் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் என்னென்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இன்க்ரீஸிங்கில் நான் ஒன் ப நான் வந்து நாலு பேர் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு எட்டு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ டபுள் அப் ஆகும் இதில் கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேபர் வந்து எனக்கு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க நான் ஃபோர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சிக்ஸாக எனக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன்னா இந்த ஃபோர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எனக்கு அவுட்புட் ஸோ அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா அவுட்புட்டும் எனக்கு ஃபோர் தான் கிடைக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக நான் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணேனோ அதே பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ தட் இஸ் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிமினிஷிங் ஸோ டிமினிஷிங் இஸ் நத்திங் பட் நீங்கள் பா உங்களுக்கு படித்தாலே தெரியும் எனக்கு டிக்ரீஸ்ட் அமௌண்ட்டில் எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஸோ இன் திஸ் கேஸ் இஃப் ஆல் இன்புட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் பை ஒன் பர்சன்ட் அவுட்புட் இன்க்ரீசஸ் பை லெஸ் தேன் ஒன் பர்சன்ட் அவுட்புட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் எனக்கு லெஸ் தேன் ஒன் பர்சன்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேபர் இருக்கு அவுட்புட் கொண்டு வர போகிறோம் லேபர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி நான் வந்து ஃபோர் ஃபோர் லேபர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு மொத்தம் சிக்ஸ் லேபர் இருக்கும் என்னோட இன்புட் வந்து சிக்ஸ் ஃபோர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எனக்கு ரெண்டு கிடச்சிட்டு இருந்தது எனக்கு மூணு தான் கிடைக்கும் சாரி எனக்கு மூணு தான் கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு ஆனால் எனக்கு நான் போட்டதை விட கம்மியாக கிடச்சிருக்கு ஸோ தட் இஸ் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த த்ரீ ஃபேஸஸ் இப்போ இந்த த்ரீ ஃபேஸஸையும் நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ஷெடியூல் அண்ட் த டயக்ராம் வச்சு கற்றுக்கலாம் ஸோ டயக்ராமேட்டிக் இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த த்ரீ லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ டயக்ராம் பிலோ In the diagram 3.2, the movement from point A to uh, B represents, so we'll move on to this, increasing returns to scale. Because between these two points, input has doubled, but the output has tripled. So in the, in the box, we can see that. So we can see that the moon stages are A to D. So A to B, B to C, C to D. A to B is what happens to me. I have increased 100% in my increase in the input. La. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதில் லேபர்னே வச்சுக்கலாமே ஸோ லேபரில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் கொண்டு வரும்போது எனக்கு அவுட்புட்டில் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ்ஸாக கிடைக்கிது அப்போ டபுள் அப் ஆகியிருக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் எனக்கு இன்க்ரீஸிங் ஸோ டன் நெக்ஸ்ட்டு நான் பிலிருந்து சீக்கு போகிறேன் சீக்கு போகும்போது அகேன் இன்புட்டில் என்ன பண்ணுறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ்டாக கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்போ அந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் கொண்டு வரும்போது அது சேம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் தான் எனக்கு அவுட்புட்லேயும் கிடச்சிருக்கு ஸோ கான்ஸ்டண்ட் இன்க்ரீஸிங்காக நடந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்புட்டில் வந்து அகெயின் சி டு டி போகும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்க அவுட்புட் ஆனால் வந்து எனக்கு போட்டதை விட கம்மியாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கேன் ஆனால் கிடச்சது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ செவன்ட்டி கிட்டே எனக்கு வந்து ஐம் கெட்டிங் சம் டிக்ரீஸிங் ஸோ இது எனக்கு டிக்ரீஸிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் சேம் அபவுட் நம்மளுக்கு யூனிட் ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் வச்சு நம்ம படிச்சுக்க போகிறோம் ஸோ யூனிட் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் லேபர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது எனக்கு என்னோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டு பி போகும்போது எனக்கு நான் ஏ டு பி வந்து ஜஸ்ட் நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு டபுள் அப் ஆகியிருக்கு அகேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பி டு சி வந்து நான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடச்சிருக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடச்சிருக்கு ஏ டு பி போடும்போது எனக்கு டபுள் அப் ஆகியிருக்கு இங்கே வந்து போடும்போது கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடச்சிருக்கு சி டு டி வந்து நான் அதே இன்க்ரீஸ் கொண்டு வரேன் ஆனால் எனக்கு இன்க் டிக்ரீஸ்டாக தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் வந்திருக்கு ஸோ எனக்கு ஒன் கேபிட்டல் ஒன் லேபர் அகெயின் நான் ஒன் கேபிட்டல்லேருந்து செகண்ட் கேபிட்டல் போகிறேன் லேபர் வந்து செகண்ட் லேபர் இதே மாதிரி நான் ஒன்று ஒன்றா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஒன்லேருந்து டூ
நெக்ஸ்ட்டு டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ஆர் டினோட்டட் பை த மூமெண்ட் ஃப்ரம் பாயிண்ட் சி டு டி சின்ஸ் டபுளிங் த ஃபேக்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஃபோர் எயிட் யூனிட்ஸ் டு எயிட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் லெஸ் தேன் த இன்க்ரீஸ் இன் இன்புட்ஸ் ஸோ எனக்கு இங்கே ஃபோர் யூனிட்ஸ்லேருந்து நான் எயிட் யூனிட்ஸ் கொண்டு போகிறேன் எல் இங்கே ஃபோர் யூனிட்ஸ்லேருந்து நான் இன்க்ரீஸ்டாக கொண்டு போகிறேன் ஆனாலும் எனக்கு என்ன ஆகியிருக்குன்னா டிக்ரீஸ் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ எனக்கு டிக்ரீஸிங்காக தான் ஆகியிருக்கு என்ன தான் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் இன்க்ரீஸ்ட்லேயே எனக்கு கம்மியாக போட்டதை விட கம்மியாக கிடச்சிருக்கு ஸோ தட் இஸ் தி லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இது எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப 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 ஈஸி கான்செப்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ரொம்ப ஈஸி கான்செப்ட் தட் இஸ் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஸோ இன்டர்னலாக நான் ப்ரொடக்ஷனில் என்ன சேஞ்ச் கொண்டு வரணும் எக்ஸ்டர்னலாக நான் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் என்னென்ன வந்து எனக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் நம்ம இங்கே படிக்க போகிறோம் இன்டர்னலாக நான் வந்து எனக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் எக்ஸ்டர்னலாக நான் பண்ணாமல் இருந்தேன்னா என்ன நடக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் டிஸ் எக்கானமிஸ் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் இந்த டாபிக் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா இசோ குவான்ஸ் இதெல்லாமே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அன்சில் தேன் பாய்